А вот мы и вернулись. У НТ Янгблад, вторая карта, совсем скоро. Но прежде чем перейти к ней, у нас есть вопрос. Вернее, у вас есть... Или у нас есть вопрос? У нас есть вопрос. У вас есть ответ. У нас тоже есть ответ. Но мы его дадим, когда увидим вопрос. Да, короче говоря, вопросы, которые мы задаем периодически в сообществе Dota 2 Rohab. Победитель попадает в эфир. И гордиться собой. У нас вот пока что, знаешь, пока что у нас один и тот же человек, по-моему, все время. Максим дает. Не, вчера другой был. Да, да, да. Ну вот, короче говоря, ждите вопроса, он скоро будет. А пока что мы посмотрим за драфтами карты номер два. И здесь у нас вот такие вот дела. Здесь у нас зомбарь вылезает. Что можно сказать про зомбаря? Вот недавно вышел такой замечательный контент под названием Трусайт. Я где-то неделю его не мог посмотреть, потом все-таки решил посмотреть. И оказалось, что на этом Трусайте одним из главных вот имбалансных героев, которого пришлось банить в первой стадии, был зомби. С тех пор прошел год. Вышел патч, в котором зомби претерпел колоссальные усиления. И теперь... Он является героем, который в наличии у каждой команды. Более того, вот мне интересно, те же LGD, которые с этим зомбарем играли, у которых он был, ну, наверное, сильнейшим героем, они как на него смотрят? Мне кажется, это будет First Band против них. И вообще его никогда отдавать не будут. Ну, потому что зомби — это герой суперсильный. Это флекс-герой, во-первых, сейчас стал. Потому что он может играть и на тройке. Ну, такой, утилити тройка, первая позиция — это герой, который может играть и на э, пятой позиции суперсильной на линии, и в тимфайте классный, и с ультимейтом. Твой взгляд, Южик, на Undying? Слушай, как мне кажется, Undying сейчас это герой чисто пятой позиции стал после последнего патча 7.32c, который ему очень сильно подрезал историю с монополом за счет того, что ты дикей постоянно прожимаешь на 100 маны, это вообще какая-то это нонсенс для Андайга. При том, что у него и так монополы мало, и ему еще сильнее режет этот дикей, тебе еще сложнее стало стоять на линии, тебе постоянно... Так, а в чем конкретно были изменения? А, Во-первых, ему порезали именно... То есть теперь дикей стоит 100 маны, по-моему, на каждом уровне. Если Вместо? Вместо что-то в районе 40, 60, 80 и 100. Ну, это серьезно, это очень серьезно. Вот. Потом, значит, изменение было еще связано с тамбой. Теперь тамба замедляет меньше. При этом сам дикей, по-моему, дамажит тоже меньше. Я проверю сейчас дамаж дикей, они резали ли. Почему-то не могу найти. А, вот, нашел. Вот, дикей. Нет, дикей стоит теперь 100 ман на каждом уровне. Это было. Там стоун. Замедление передвижения от зомби уменьшено с 7% до 5%, а дальность обзора уменьшена с 1800 до 1500. Это у героя дальность обзора уменьшена? Ну, у тамбы самой. А, у, у тамбы тамбы был... uh -huh, uh -huh. Вижен? Вот, теперь вижена нет. Ну... Есть, ты мог поставить, как, знаешь, извини, ты мог поставить как обсервер вард своеобразный, да, на, на хайграунд, а теперь ты как бы, ну, можешь так сделать, но просто она дает меньше вижена. Ну, посмотрим, потому что, опять же, его сначала супер сильно апнули, потом ослабили, но это герой, который был невероятно силен и до усиления. То есть им почему-то почему мало играли. И причем он силен был просто тем, что стоит тамба, и все, и эти зомбари сжирают, и невозможно драться, ничего сделать. Мне кажется, концептуально ничего не изменилось. Посмотрим, как это... Вот иногда вот эти 2-3% в одну сторону, в другую сторону, они действительно делают героя, ну, скажем так, далеко не таким сильным. И, может быть, он утратил актуальность. Но мы сегодня видели, если я не ошибаюсь, его постоянно в бане. И вот первый раз он вылез, и вот тут же пикнули. Ну вот видишь, расход маны все еще меня очень сильно пугает. Именно вот если концептуально на пятой позиции, да, он никак не поменялся, мне кажется. А вот на третьей позиции ты не хочешь больше на нем играть, потому что тебе слишком много ресурсов приходится тратить для восстановления маны от Дикея. Но э, на четвертом уровне как было, так и осталось. Это да, это да, это правда. То есть, может быть, наоборот, как раз-таки на кор... Ну, короче говоря, посмотрим. Получается, что в самом... его ослабили исключительно на стадии лейнинга, да. когда он уже раскачался. Да. да и по факту, дикей зомбаря — это же его далеко не главное оружие потом уже. У него тамба и соул рип как раз-таки на саппорт позиции, которым он захиливает и сетапит драку. В общем, очень интересно, как эти изменения скажутся. Это, безусловно, ослабление. Но, на мой взгляд, это адекватно, потому что если бы его не ослабили, это или движение. еще, не дай бог, подняли, да. И так, LGD... Прошлой версии Андайнга, которая была 
э, не такая сильная, как вот, вот, вот в 7.32b, они чуть ли гранд-финал не затащили, там приходилось с этого зомбаря банить, спирит уже думали сами украсть, как выяснилось. Здесь же, как мы видим, вот ситуация такая, что он плюс-минус вернулся к тому же, какой и был. Но посмотрим. Здесь пока что бестлина. Это уже большая скорость атаки, рейндж герой имеется, есть чем сносить тамбу. Ну, Янгблад Фатомка. Есть тавер дэмэдж у ОНТ, есть хороший файт, есть объектив Рошан, которого можно легко забрать с бестмастером. Есть Омни Найт, шикарный под сейф, под хил. Ну, пока вот мне, знаешь, что больше всего интересно из этой всей истории, это Акс на второй бан от Янгблад. Что это такое и почему и как, вот мне не особо понятно, тем более, что вы играете с зомби. Да, да, действительно, зомби, мне кажется, даже сейчас он скорее жаждет каких-то вот силовиков-милишников. Но, кстати говоря, бестмастер в этом плане ему все равно хорош, поэтому интересно посмотреть. Фантомку тоже как-то взяли, непонятно куда целиться. Да, Омник это, конечно, контра фантомки за счет своей ульты. Ну, фантомочка с радостью купит нулифайер, во-первых, это один из героев, которые покупают его. Есть вероятность выбить, выбить Вич Бейн, да, безусловно, тоже. Ну и есть еще и Рон Шарда. Единственное, что, конечно, хотелось бы отметить, что Фантомка — это все-таки не тролль, который сейчас покупает Агоним, и Омник против него вообще бесполезен. Так, появляется Инвокер. Вот ему Омник уже ничего не делает вообще. Вообще идеальный пик, кстати. Торнадо, ЕМП, Омник вообще не играет в доту. Главное, чтобы против Лина он постоял. Здесь вот такой тонкий момент, mm -hmm. что Лина должна стоять... В плохой ситуации на равных, в хорошей ситуации она должна выигрывать, причем сильно. У нас тут была просто как раз на 2 цел катка, где Лина Омник, о, Лина Инвокер, и Инвокер еще ее при этом перестоял, то есть там буквально там 2 кила сделал на ней, и все. И, естественно, дальше он уже с Медасом, она еще без шмоток, и дальше он уже по темпу не дает ей выйти на свой пик силы вовремя. Ну и, собственно, здесь ситуация схожая. Если потратят свои ресурсы в никуда Лина, будет очень неприятно. Ну и к тому же, вот он диспол. На, торнадо, пожалуйста. Да, идеальный драфт, как по мне, все-таки. Тем более, что... Ну, линию ты как-то еще можешь потерпеть, да? Ну, белка. С медасиком. А, белка, 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 белка. Ну, просто какой-то зацеп, какой-то вот такой вот четверка мобильная, которая может к этой линии перетягиваться на линию, просто там бегать. Сейчас э, на ласпик, получается, нужно взять тройку. Просто хорошего такого инициатора. Причем, учитывая, что зомби может пойти первым, можно даже такого второго темпа. Герой, который постоит с белочкой. Единственное, что ласпика здесь, конечно, не будет. Хочется Просто. посмотреть сейчас на пятерку еще... Ой, на четверку, прошу прощения, в НТ, чтобы понять, какая будет линия у Фантомки и у Андайнга вообще, насколько будет тяжело. Uh, я не думаю, что здесь будет какой-то тени. Кстати, что интересно, это сами да, перебанили очень большое количество четверок. Минус Рубик, минус Шаду Демон, минус Висп. Uh, ну вот нужно себе придумать четверочку тоже на какую-то инициацию. Вторая, знаешь, как второй прыжок вместе с Бисмастером, условно. Uh, и который еще и будет uh, стоять на линии с Фантомкой. И может ее как-то поддушить. Это прям тяжелый момент. А, ну Шаду Демон против вам не надо перекрыли. Это Пангалиер! Это, кстати... Выглядит прикольно. Здесь его особо никто не останавливает, а он наоборот... 4? Может быть. Может быть... Может быть, это Лина, кстати, суппорт. Может быть, это Лина суппорт, а может быть, это Но Лина пан единица. Пангалер с инвокером. Может быть, Пангалер 4 такое вполне себе играли. Ну, Лина единица... Мне кажется, просто Лина единица против Фантомки не хочется брать, потому что э, Фантомка без шансов ее вынесет. перебьет. Да, она вынесет. Это милишник... Нулифайер, Башер и все, и Лина даже в теории ничего не сделает. Сокращение дистанции, не говоря уже о том, что у Фантомка еще и гильщик, и у нее криты встроенные, а Лина все-таки, она хорошо вносит урон, когда там... И прыжок еще, во. Mm -hmm. То есть прям Фантомка это супер крутой вариант. Сикер против Фантомки логично, хотя нет, это было бы логично слева его увидеть, справа не очень логично, это против Пангальера. Сларк против Фантомки. Сларк против Фантомки, да. Еще какой герой с Пангальером? Кто у нас там? Ну, вот Гримстроука. А, тролль. Тролль, который тоже мог бы въедаться, прогрызать Фантомку. С появлением МКБ вообще не чувствует ее. Очень быстро там бой еще ломает. Так, ну если Пангальера вот они не хотят, чтобы им закрыли. Кто? Пак не особо. Да и Инвокер в пуле. Гримстроук. 
давно не появлялся, но вот один из тех, кто может остановить Пангальера. Ну, ты не хочешь говорить... Ну, то есть ты предполагаешь, что это Undying 3 будет все-таки? Мне кажется, что Undying будет пятеркой, Худвинг четверкой, и они доберутся сейчас тройку себе. Ну, все Ну, это вещь в панге. Они очень сильно надеются на Пангальера, поэтому банят всю контру. Фактически сейчас Бестмастер у них, Руптура... И вот эта привязка забанена, остается вот какой-то... Кто еще может... Какой-то герой, который Пангальеру может не дать покататься. Ну, так и Сирена не будет уже здесь. Нужна действительно, вот в моем понимании, тройка. Потому что Андайнг, пятерка, белка, четверка — хороший выбор суппортов. У них как бы все есть на двоих. И подхил, и станчик, и какой-то тимфайт, и урон... Мне кажется, сейчас какой-то тайт может просто заехать и перекрыть эту всю историю, на самом деле. Тайт Хантер. Ну, кстати, он не очень хорош против Пангалера, но и Пангалер против Тайда тоже не очень-то хорош. Это О, Магнус. О, ничего себе. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, да, это просто на Фантомку игра. Фантомка под Импауром, Алакрити. Как ее тут останавливать, непонятно, если она нафармит. Никакие Пангальеры и не страшны, ничего не страшно, она просто всех будет убивать. Это а здесь... Отличный выбор. Прям идеальный. Потому что еще ты видишь Лину без мастера, которые вперед не хотят идти. Омник тоже вперед не особо желает пойти. И ты просто всю эту пачку героев может спануть. А очень тут нужен Кэри какой-то, который постоит против Магнуса и Белки, который против Фантомки. Это СФ. Ой, СФ дожил, кстати, что удивительно. Мне, ну, мне не видится здесь СФ прям хорошим решением. Мне кажется, ему будет непросто. Единственное, что против Магнуса он вот может быть очень хорош. И здесь нужно будет хорошо постоять линию Янгблад, чтобы Магнус не нафидел, аккуратненько там поводить крипчиков. Короче, не позволить СФ сделать его страшные вещи. Ну и, естественно, у АНТ целится больше в мидгейм. Потому что в лейте Фантомка, Магнус, Инвокер их закрывают. Мой взгляд, твой взгляд, Ежик. Мне очень нравится Распик Янгблад, в том плане, что у них действительно игра на Фантом Ассасин, и есть поверю в Фантомку. Я просто поверю в Фантомку, поверю в Митрофанушку, он очень неплохо отыграл первую карту, посмотрим, как будет на второй. Да, вот такая вот история, коэффициент от наших друзей в Винлайн, QR-код вам уже Ежик показывает, по которому можете перейти и получить до 10 тысяч рублей фрибет, а коэффициент от Винлайн я не успел посмотреть, но... Ты успел посмотреть? Нет, зато зрители успели. Это точно. Зрители успели. Ну, понятно, что фавориты у нас э, Янгблад, которые ведут 1-0. Посмотрим, что будет в игре, и передаем слово комментатору. Довольно интересно. Тебе... У нас получились драфты, да, Димон? Что такое? Тебе сердечко показал, я уже видел. Видел. Ну, ну а, тоже и... сердечко. Да, да. Короче, э -э жадничай в АНТ. Они, видимо, такие mm -hmm. играют, играют, играют. У них, походу, вообще все от лейта. Это, это, вот так, мы потенциально думаем, как мы будем играть правильно. Мы будем разваливать на 50 минуты. Возьмем себе лейт, 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 лейт. Вообще самых лейтовых героев, которых только можно взять. И как-нибудь до этого лейта доживем. Это вот то, что делает ВНТ. Именно по этой причине ну, я могу объяснить вот, выбор столь жадных коров. Там, Сэф и Лина в одном пике. Это же вообще жесть. Что думаешь? Uh, да, я бы сказал, что все как обычно, да, типа, не, мне, мне не нравится вообще uh, Алина и СФ, очевидно, против uh, Фантомки, и пофигу ни одного, и ни другого, по-хорошему, в большинстве случаев, да, учитывая, что у нее Алакрити, учитывая то, что у нее Эмпавер от Магнатавра, и все это пачка, вот эта вся гапша будет просто под РП сидеть, да, типа, и умирать, из позитива, да, это хотя бы два ранжевика, то есть их будет сложнее забрать в РПшку. И потому что они будут позиционку держать вменяемую. Вот есть и минус у этих стрелков, потому что фантомка, она издали была очень хорошим героем против любого стрелка. Mm -hmm. То есть ты каждый раз, когда видишь СФ, Лину, Снайпера и что угодно, что любит держать дистанцию, то фантомка, она всегда была одним из лучших выборов, просто потому что она легко сокращает дистанцию. И вот Лина в этом плане, она очень не любит фантомку, потому что фантомка на слотах, она там, ну, Лину переезжает, Лина даже ничего сделать не успевает. Это такой своего рода лейтовый каунтерпик. Поэтому они взяли в первой стадии. Видели Лину и сразу взяли фантом, mm -hmm. который будет напрыгивать. А, при этом, если мы говорим об SF и Лине, то мы убираем тот расклад, что они в мясо выиграли линии. Да, этот расклад он не особо атакатируется. А, как сильный противник, он просто будет стоять надежно и уверенно. А, в общем, у нас два героя, которые любят стоять сзади. И получается, что вся нагрузка в этой игре вообще, вся работа по сетапу драки, по началу замесов, она вся лежит на бесмастере. Как это вообще возможно, я не понимаю. Есть, так и есть. 
И, без и от Андрея здесь, правда, будет не только много зависеть, но тут реально может много чего сделать, потому что по-настоящему хороший контроль -то против него это только РП. А, РП, очевидно, не всегда будет. Вот, да, и да, да. А, там типа, ну, инвокера он не так сильно боится, белку, очевидно, да, если та вообще из-под тяжка на суперклассе сыграет, тоже классно. Но в целом он очень хороший на тем, что у него есть пассивка, которая вырубает фантомку, Алло. да, и физдэмэдж довольно плотно. Опа, у нас смог ганг от Уинте, Моккенберт идет вперед. Замечу, кстати, то, что Лина это не кор, а двойка под галеру. Они ее суппортом вот. сделали, да? да Они да, да, ее да, суппортом да, сделали. Да. Это, это, это уже грамотное решение. Это хороший да? мув, это Но... хороший мув, согласен. Что два героя, которые стоят сзади и без руки, они не нужны. Здесь одного героя хватает головой Алло. подсымить. На уровне они будут да, да. под гальером чтобы тот вместе с бесмастером уже, уже эта ситуация получится. Потому что теперь тогда да. все стоит на свои места. Нормально. Единственное, Лида на саппорте в нынешнее время. Они такая классная, как раньше. Ну, что сделать? Просто просто кусок стана, ничего страшного. Это уже лучше, знаешь, я, чем я на линии вот... какой-нибудь Assassin. Да я понимаю, да. Вот раньше был, были времена, там даже на линии четверки просто приходил сложную. Yeah, там вот, пассивочка была такая, что она обновлялась сразу, mm -hmm. прям вот сходу. И она была очень сильной, там нужно было всего лишь на всего три стака поддерживать. Mm -hmm. И вот там Лина уже со второго левела почти любого саппорта выгонялась mm -hmm. линия, а сейчас ей, конечно, же, в этом плане сложнее. Она, правда, стоит против кого? Против Андайнга, да? Алло. Ну, Андайнг в время... Прости, там на миде белка ошиблась в вопросе с А так, да, понятно, что Андайнг сейчас с Линой будет разговаривать на... По мужскому, так сказать, да, таким образом, ну, что она здесь будет терпеть в какой-то мере. Ну, тут нужно просто андайнгу вначале не спамить прям вот всю ману, прям вот полностью, да, то есть... Так у него это... 6 мангусов, ему пофиг. Да, 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 это, ну, ты такой, да, о, у меня есть манга, я потрачу и сразу съем. Mm -hmm. Это понятно, да, ты такого категории игрок, но здесь по-хорошему прям вот сразу тратить манга, но с топом не стоит, потому что они еще дают базу, ну, они дают хп реген, причем реген дает большой, если он сейчас все манго потратит, то там потом просто будет бегать ни с чем, а они ему еще по-любому пригодятся. Поэтому сейчас вот мы просто бегаем за елочками. У нас 14 хп регина по тангусикам. Ждем, когда хп восстановится. И пока ему эти манго, ну, есть не то, чтобы супер выгодно. Ну, пока вот выгодно все вкинуть без мастера, там, накинуть на него дебаф, минус 12 силы, а это минус 12 урона, из-за чего без мастера сложно кейситься. И в данном случае, пока он Дайнг справляется со своей задачей на все 100, он делает так, что Лина Фантомка вообще не трогает. Это правда. И Фантомка нормально фрифармит, без мастера тоже себя нормально чувствует на линии. На топ тем временем, очевидно, сложный лейн для Магнатавра. Конечно, все по спылам можно, то есть если, если скилловые пацаны там могут и круто отыграть, но SF, очевидно, Магнусу хорошую жизнь не дает. Нам приходится еще контейсить этих крипов, и с левелом SF будет давать нормальные такие шаду резы. Короче, Магнус может лежать в определенные моменты. Вот. А Вайланд, правда, уже практически без регина остается. Вот. Ну и на меду, соответственно, все дефолтно, да, класс Виксова инвокер, не то чтобы что-то делать против Пангича. Пангич в дефолте этого класса Виксова может а, и перекаешивать, и харасить, но все равно понятно, что с высоким левом класса все равно это не имеет значения, потому что регенов инвокера очень много. Но самое важное, то, что у нас у Пангалера, кстати, хай левел, да, на этом героя он 25-го левела. И интересно вообще, насколько он пока для себя сегодня, потому что на нем игра реально лежит. Это, насколько mm -hmm. у него сильный пингалер с этим 25-м левом. Ну, обычно я подумал, говорю, что он на нем просто супер плотный. Я вот даже когда играешь в игры, да, ты прям дико чувствуешь разницу, когда ты там приходит на линию пангалер на тройке, там, например, 25-го левела или 30-го вообще. Или там те пули, которые играют на него, там вторая, ну, второй, третий левел. Там чувствуется разница прям с нулевой, что человек понимает, что mm -hmm. это пингалер надо делать. Вот, и здесь, ну, ему просто стоит миди качать экспу, да, против инвокера матчап довольно-таки приятный, он там, если что, просто уходит на свежбекле от любого ИНТ, и у него здесь, ну, на нем, скажем так, у него в этой игре есть все. То есть это в этой игре явно не все имеется у бесмастера, да, потому что этот бесмастер слишком частенько получал тикей в лицо из-за этого. Uh, он очень мало крипчиков добил, да, мы идем 19 oh, на 6 у фантомки вот, и смотри, какая грязь на творится. Uh -huh, uh -huh. Да, он просто у него лица просто... нету. Да, да, да. Именно поэтому уже видно, что вот, ну, по крайней мере, вот первые там 15-20 минут игры игру решать будет точно не без мастера. Там под себя Куропатыч. 
там баба оставлена, там, все, там, на это минус куропат уже 100%. Там замедление, да, кортиком еще классно подбил. Но это вот андайнг фантомка. Даже, видишь, несмотря на то, что э, это казалось бы, андайнга поднерфили, но anyway фбшечку они сделали, и очень тяжело против этого бороться. Да, там прыгает фантомка, ставится там бать, а еще куча замедлений, орбов коррожен, и там почти любой герой падает. И здесь очень важно то, что Лина не успела купить сапог. Вот если они сейчас все-таки она успеет накопить деньги, этот сапог нужно срочно приносить, потому что иначе это просто будет корм для андайнга и фантомки 24 на 7. Я думаю, ты смотрел квалы и видел, как там просто, а, ну там, условно говоря, героев убивали по три раза до третьего левела. Поэтому здесь вот ей нужно обязательно быстро принести себе сапог сразу на первый день. Так как фантомка вместе с андайнгом готовы на следующий там бейте и разваливать. Да, кроме этого, еще Митрофаночка смог залутать себе кольцо Регена с этого килла, с Физблада, и теперь эту фантомку очень сложно будет пробивать, харасить, да, и дэмэджа там не будет хватать, потому что у Лили проблемы с Леблом, а Бисмастер, очевидно, харасит код еще. На мид, тем временем, высасывание маны происходит из-за Пангольера, классика жанра совершеннейшая. Вот, ну и на топе все в порядке. У СФа, правда, нет до фарм небольшой, мы ожидали, что СФ получше бы стоит. Но Магнус вообще в кайфе в тотальном, причем Магнус за цене это не магический Магнус, это физический Магнус, который выкачивает импауэр здесь на линии. А довольно часто мы видим, что Шоквейв качают, да, со скьювером. Вот. Да, но ну, здесь он просто хочет э, стоять, да, потому что Омник там как бы он не спамил Шоквейва, там просто Омник все это дело отхилит. И Магнус видно, что тоже понимает, вот, чем надо заниматься, а самое главное это просто не подходить к СФу. Там пока белки нет на линии, там безусловно СФ будет по всем параметрам сильнее, а тут тем временем без мастера, смотри. Вот она продолжается. Тамба, и это еще минус один. Да, да, да. Это, это слишком сильная штука, вот на тамба, там только такие вот герои, но если брать планеры, которые имеют эскейп, только они способны вообще как-то против этой фигни бороться, но в нынешнее время... На топе тем временем... О, забрал, Еще мне найтер раз, раз, разобрали, да. Ну, ну, ну с белочкой, да. В общем, только какие-то герои с эскейпом смотрятся против этой истории более-менее хорошо, а герой с эскейпом крайне мало. Кстати, вот Магнус — это герой с эскейпом. То есть он просто на скьювере уезжает от андайнга, uh -huh. а потом возвращается. Uh -huh. Поэтому ему норм. Можно игра и... получается. Тем временем, кстати, забудить бутылку приехал маэстро после того, как отправился в таверну, помогает своему кору забрать на топе руну на руну, вспомнить на боте. Это руна иллюзии. В инвиз уходит инвокер на центре его контрит. У инвокера проблемки. На стике фарик есть. Плюс еще и белка подошла, шикарную связку дала. Стики нажимаем. Фарик тоже, возможно, придется нажимать, но регена очень много у волшебника. Волшебник играет на инвокере, кстати, да? Вот, вот это да. Это, это... Он сейчас очень красивый. Да, он mm -hmm. сейчас очень красиво Пангольера поймал на вот Шилдкрэш, прям он закинул на mm -hmm. да, это было очень красиво. И ситуация сейчас для инвокера прекраснейшая, ну и прекраснейшая, да, просто потому что к нему перетянулось центр 2 героя, они его не забрали, он выжил. Пангольера сейчас вынужден бегать, забирать баунтерную, чтобы хоть как-то регейнить тьма, ну, а инвокер сам. стоит, у него классный вкач, он регейнится и... На в боте игре... нападение очередное пошло на бесмастера, стан уже был потрачен, поэтому на БМ просто легчайшим образом выезжает, там 6 левел у фантомки, короче, для бесмастера эта игра закончится, по факту, да, да, на да. очень не, долгое еще... время его здесь не будет. Ну, ну, 20 минут ему нужно будет как минимум, чтобы реабилитироваться, да, да, ничего да, не меняется да. вот при таком раскладе. Фантомка еще минут хочу выбрать, смотри. волшебник! Соло убивает Пангольера, какая грязь, какая грязь, да, все происходит. Илину поддушивают, тут прямо фантомочка очень хочет в нее ворваться, у нее имеется уже потеха, она прыгает на крипчиков, но Лина очень круто мансит, уходя под вышечку, прыгает, тупаешься без мастера обратно, но у него всего лишь навсего шлем, и здесь уже две линии выиграны просто в салат, слишком большая да, разница, да. фантомки с без Я думаю, это что это гага, если что. Ну, серьезно. Ну, это андайн. Ну, это андайн. Это... Ты против андайнга не очень хочешь приходить вот именно силовиками вообще, какими бы они ни были. Ты знаешь, ты хочешь против андайнга прийти каким-то виномастером. Пропадыч, да? ну куда Вина. ты пошел, родной, но у вас нету никаких сил сейчас даже драться. Падает, Почему падает, ты проходишь? Да, да, да. И торнадо будет, даже будет еще. торнадо. О -о -о. Убить-то не убьют, там Оминайт рядом, если что, за дебафа, это все хорошо у него будет, потому что имеет... Убить-то не убьют, но они уже Лину забрали, да, это раз, Омника перетянули, поэтому сейчас сверху СФ стоит Айен, это шикарнейший вариант для Магнуса, который, например, просто позовет Белочку, и он вместе с Белочкой забирает СФ. Ну и самое главное, что Лукер подкидывал потом, 
Да, Белка да, подфидила да. Мокенберду. Ну, это хотя первый килл, да, у нас сохраняется тенденция того, что ВНТ очень долго делают свой, свой первый фраг. И в этот раз это произошло на восьмой минуте, предыдущий, по-моему, чуть ли не на десятый, там, на пятнадцатый. Вот, ну ладно, на десятый, наверное. Вот, фантомка в полном фрифарме с ПТ-шечкой, с Орбовкоружином, со стиком. То есть это дорогой бай, да, это не формата, что она форсит БФ. Нет, она просто чувствует себя ультра замечательно. На миду все то же самое, Вокер долбит себе медас, он понимает, что грейдить Вессел здесь нет никакого смысла в ближайшее время. Вот, ну и, соответственно, Магнусу сделали стаки. Причем по этим стакам, если что, есть информация. А, маэстро ходил на своем Омнинайте и показывал своим тиммейтам, что парни, там делаются стаки, потому что это Магнус, потому что это страшный Магнус был, наверное. Вот Маэстро тем временем тоже, скорее всего, отправится туда же, куда и Магнатавр до этого отправлялся. Да, это Киллинг Сприт для Митрофанушки, у него 3 килл и счет 3-0-2 у него по ХД. Смог тем временем под СФ, а СФ все еще тонкий персонаж, да, у него маска безумия. И 1000 хп, так что довольно легко его будет убить, даже без использования РП в теории, если просто белка подвяжет на фундук свой. Но белка не вяжет фундук, да. Майл не подходил к крипам. Чем? Ну, он хотел дать койл в этого ранжа, но стоял максимально аккуратно, ждал, когда какие-то герои на карте засветятся. В итоге у нас что один, что второй герой просто не дождались. И ребятки, увидишь, с префаром летели сюда, просто чтобы подставить это вот интересно. А я думаю, Смотрел. что они хотят еще забрать аншей. Э, они знают, что там стаки на аншах и на треуг... ну, в смысле, и на большом кемпе. Они идут за этими аншами. Вот это правильный мув. И оставлять такое магнотавру было бы крайне сомнительно. Байлент просто кайлами разбивает лицо. Бангалер прикрывает. Красавцы, парни, забрали большой камп. Аншей не трогаем, потому что демеджа на них нету. Много времени будем тратить, тем временем Бангалер пошел кататься по лицу, Спиди встал просто так, чтобы его выпнуло, а, но это не помогло, волшебник тоже может оказаться в таверне, у него есть торнадо, на нем досты, уйти в инвиз нельзя, приходит Рейн, пом пытается помочь, дает лапки, дает а, здесь еще и свою тумбочку, тумбочку разбивает, бабки залутали, Майстер тем временем продолжает пробивать волшебника, волшебник падает в размене, и Митрофанушка приходит, говорит, здорово, пацаны, давайте я вот по ДРП я еще клинок закину. Куропатыш на развороте может дать стан? Нет? Да, дает стан еще хорошо, пиздец пошел плотнейший от Янгбладов, правда, за это они и Вайланда заберут уже стопроцентно. Ультимейт! Успевает, нет, не успевает нажать. Не успевает, и... он не хотел. Да. Но в любом случае для ВНТ шикарнейший совершенно размен, учитывая еще и то, что они забрали стаки на большом кемпе, на аншах еще не забрали. Ну и, конечно же, для бестмастера спейса множество, потому что бестмастер был в очень печальной ситуации, сейчас хотя бы немножко полегчал. Да, в общем, выход был сногсшибательным по всем параметрам. Ребята очень хорошо, так скажем. По спейсере для бестмастера, потому что бестмастер он там имеет супер слабый старт, но сейчас у него уже имеется домик, да, поэтому становится время открывать вешечку. И учитывая, что у нас фантомочка уже перетянулась наверх, да, это при гостой доминикарте, нужно прямо сейчас идти и ломать. А вам так, надо посмотреть на коэффициент вместе с нами 1.36, тем временем от онлайн на, на Youngblood и 2 и 7 на УНТ. Опять же, за 10 тысяч, ребят, можете залутать совершенно спокойно. По трансляции имеется бенрочек и QR-код на трансляции. Я, был, был, я скажу то, что я солидарен полностью с коэффициентами, потому что это можно еще налатать много раз, в принципе. Ну, несколько раз, да. Но при этом всем понятно, что у Youngblood не на таймере драфт, у них отличнейший лейтгейм с этой фантомкой на бафанный в салат, потому что скоро придет Алакрити, да, там от инвокера, когда экзорт появится. А Магнатавр с четвертым эмпауэром накидывает ей бафы, и она будет одновременно очень-очень быстро фармить со своим бэфом. Тем временем минус андайнг. Тайминг, кстати, бэфа просто шикарный, если сейчас вот не умирать, да, потому что до этого по факту можно было не встревать в драку, и уже бэф бы был, вот, но... Разница, наверное, между тем, что она получит этот боев на 12 минуте, или на 13, или на 14, наверное, не такой уж большой. Давай будем честны, ей не особо-то БФ нужен, когда она играет с Магнусом, это уже такая жадность, прям такая ультра жадность. Да, да, да. Но, да. но если она купит себе БФ и, допустим, Магнус даст, если, даст ей пауэр, вот эти стаки упадут на ну, миде. Тут больновато может быть, волшебнику под него подходили, но не зацепили. Primal Roar нет, успели дать. Но самое важное именно то, что вышка будет падать. Есть еще ответить. РП есть. Оно откадешилось. Но у Зеницы нет блинка, поэтому позиционку очень сложно занять грамотно. Приходит у нас СФ на чужой треугольник. Они будут бороться за эти стаки. Это более чем грамотное решение. Надо бороться всей командой за стаки. Они их фармят. У них получается их забрать часть. 
Санечка пошел против Магнуса. Магнус просто лицом пошел танковать. Затанковал лагуну в себя. Приходит волшебник. Тор... Где импешки? Где торнады? Вот они торнады, вот они импешки. Cold Snap тоже полетел. И это минус инвокер, судя по всему, просто дэмэджа нет, не хватает, криты не прокуют клинков у фантомки. И вот они, вот они, у НТ, шикарное принятие решений. Просто душат, просто душат эти стаки, душат фантомку, не дают ей забрать все, что ей полагалось. И это полноценный камбэк для УНТ. Да, они пользуются тем, что фантомка у нас играет через супержарный билд, при этом добавляем то, что инвокер бегает с минусом. Ну, опять же, не совсем боец. Магнус без блинкдаггера не вердается просто потому, что его не подпустит особенно в нем. И вот, пользуясь этими слабостями, они просто на изичер забирают. И я вот могу сказать, что вот ты кэфа видел, да, там, по-моему, в районе 2.7 было. 1.37 было, да, 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 2.7. Да, и здесь уже видно, что у ВНТ есть хороший шанс засноубать, потому что сейчас все, что нужно сделать, это дождаться, когда Бисмастер купит себе тот самый шлем. И им нужна всего лишь навсего одна хорошая драка. Одна всего одна хорошая драка, а Егис и вторая хорошая драка это сразу минус две стороны. У них такой прям супер сноуболи пик получится, только если возьмет э, талант на ауру, работающий на строении. Главное, да, но им еще до БКБшки желательно дожить каким-то образом, если он вообще, конечно, будет ее собирать. Временем мультимейт пошел от Рейна на Маэстро, Маэстро в таверне точно. Там баба была использована, честно говоря, довольно минорный фраг. Но для фантомки пофигу, ей главное продолжать фармить свое БКБ. От ее таймера в БКБ зависит вся игра вообще. -то. На бой тем временем Зеница отпушивает крипов, которых тут понасал себе и понаспамил при помощи тролля а, Бесмастер. Игра у нас успокоилась. Все, ну, пришла, немножко, да. Ожидания. Надо дождаться блинка и БКБ. Да, ну, блинка да, на да. Магнусе и БКБ на Фантомке. Для Магнус одних. нужен блинк, но сейчас, смотри, mm -hmm. вы хотели поймать на рейндж крипе, но он вот так вот такой, аккуратненько отпушил за счет импауэра и отошел. Да, сам. Тут из слотов вообще, если присмотреться, то вот, кроме того, блинка даггера на Магнусе ничего особо не появится. То есть фантомка с бфм 1100 хп это просто на зубок для рассказ ТС это. Остальные там герои, инвокер, он вайт БКБ, но это будет не скоро. Андайнг он тоже ничего особо не покупает, то есть у них так по факту слотов вообще не будет. А там мистмастер с автом доминатором. Ну еще вот нет. Он здесь. Еще долго. Ну он сейчас, сейчас будет. Не-не, там уже потихонечку, смотри, там уже нормально. Ну, Владмир вот, есть, да, но надо еще ре рецепты видел, сколько стоит да, ну, после да, да, да. О, не, он тут дофармит, смотри. Он уже на позиции, они работают по вычек. Сейчас заберут вычек, по одному какого-то герой еще заберут. Опа, в лед вырастивает клайна панга. Да, да, да. Зеница при этом всем умеет бринтагер, просто ленковывается подальше. Там не успевает поставить андайнг, его пытается забрать за праймал рор. Ну, там Бу придется ставить по ходу, если хотим драться. Если не хотим, то фиг бы с ним. Минус два саппорта отдали вместе с Т2 вышка. Это, конечно, довольно неприятно. Да? Я Ты из тех, кто там Бу всегда ставит, да, Димон? Когда тебя бьют, просто вот не, по находке. Не-не-не, не, если, если есть инфа о том, что драка будет, то даю. Если инфы нет, не то есть инфа. Если инфа, что вот у меня... Магнус, э, даже не Магнус, а Инвокер с фантомкой, даже не на нижней половине карты, ТПФ я не нажимают, mm -hmm. поэтому какая бы там ИФА не было, я бы дрог вообще не пришел, пока бы их не увидел. Хорошо, хорошо. Это просто фит. Так, ну и вот он у нас, Бисмастер. Все, у него вторая вышка упала, у него прям бешеное пространство. Вот он просто один сейчас будет выкачивать весь Radiant этот лес. У него стоят шикарнейшие варды, которые гарантируют, что без смог не подойдут. И он сейчас соло выкачивает этот, весь этот лес, а его команде нужно идти наверх идти наверх и готовить почву для забирания Рошана. Так и есть, так и есть. Ну, до БКБшки, кстати, что инвокера, что фантомки осталось не так много. Скорее всего, наверное, первого Рошана придется отдать. Я думаю, по таймерам они не особо успевают. Если у НТ, конечно, прямо сейчас да, пойдут туда. Они, правда, тоже ждут БКБшку на SF, и у Вайланта она скоро будет, буквально через 400 голды. Так что страшноватая ситуация, конечно, у НТ молодцы, с этими стаками очень серьезно заруинили таймер для фантомки, который все равно все еще очень-очень крутой, да, она все еще в топ форс на карте, но она, теоретически говоря, с этими стаками могла бы уже э, обгонять своих оппонентов не на тысячу там или э, полторы, а на все две. И это повлияло бы на ее таймер БКБ. Куропатыч при помощи линзы пытается подцепить волшебника. Волшебник, судя по всему, отправится в таверну. Сейчас ему лагуну точно уже запихнут вместе с Праймал Рором. Минус инвокер. Очень круто работает Пангальер. И срабатывает вместе с Куропатычем и его линой. И таким образом без инвокера дефать Рошана некому. 
И у НТ уже точно в Рошана должны зайти, потому что сейчас золотое время для них, у них хорошие тайминги, у противника в БКБ все еще на фантомке нет, они прекрасно понимают, что надо забрать Рошу, пока не появилось. Кстати, БКБ уже готово на Митрофанушке, тот кто -то долетает, и смог, смог под птицей, смог под птицей, соответственно, у НТ точно все знают, и мало того, уже успели забрать Рошана, так что смог был совершенно бесполезен, мало того, еще и виден противнику. Три тысячи, знаешь, с одной стороны, ну, три тысячи немного, да? Ну, всего лишь у нас все три тысячи. Но сейчас вот, вот самое опасное, это СС, который возьмет 15 левел. Может быть, даже, знаешь, вот на следующий замес, если вдруг там книжку ему кто-то подарит, то ну, можно было даже взял книгу, просто чтобы вот эта аура была, так как она... Один, вот, один выигрышный замес. Один выигрышный mm -hmm. замес под базой. Сейчас, безусловно, байбеки никто оставлять не будет, Заходит потому что там инвокер со своим мидосом с байбеком многого не сделает, да и фантом, честно говоря, не горит желанием, да? Поэтому вот этим ребятам сейчас бы просто собраться, навалиться всей толпой, потому что сейчас у них есть все шансы для того, чтобы продавить. У них очень да, хорошо герой по рам работать будут в один момент. БМ уже, уже. Кого он нашел, кого он приучил? Где сейчас крипчик его? Нету его крипчика. А, есть на боте. Дракон, дракон, дракон у него. А, ну о, это прям вообще, это же прям вообще огонь. Еще и дракон сверху приучен, без мастера, короче. А, идем, идем, мужчины, давайте. Вот как раз у нас Сомник покупает смог, а Егис есть. А, Поросник пока на фантомке имеет только БКБ, и это, безусловно, хорошая шмоточка. Нужен еще один слот, чтобы она хранишенько разваливала. Вообще, по-хорошему, нужен какой-то баш. То есть, это там не бил и не утил. Ладно, в этом позже. Да не выехали. А вот отход винка? Неужели у него получилось? Да, на топе тем временем зовка против Рейна. Но это вообще пофигу. Главное, что фантомка спаслась. Хотя контроль сквозь БКБ его без бесмастера все равно невозможно. Так что он так и так бы улетал. Просто проблема в том, что он мог бы завязать 9 секундное БКБ. На дабл дэмэдж на топе забирает себе... Пангалер, uh, очень важный для него слот сейчас, можно и хорошо подраться, под Эйгис особенно. Но, как вы понимаете, по-хорошему сейчас Янгбладам надо просто кайтить оппонента, сплитпушить, не подставляться. Ну, на саппортах можно а подставляться, на хорах лучше не подставляться. И тогда просто переживем Эйгис, и все у пацанов из Янгблада будет неплохо. У НТ, в свою очередь, надо найти файт, кстати. Пока у них это не получается сделать. Ультимейт от Янгблада с блинка влетает в лук. Но Магнус будет в порядке. Белка даже не скончалась, несмотря на дабл дэмэдж. А, дабл дэмэдж не активирован был у Апангальера. Поэтому он не смог забрать Белку. Так бы он просто с одного своего бафта точно оставил бы ее в преисподнем. Смог ответный. хотят. Прям очень ну, хочется хотят РП всунуть куда-то, понимаешь? Очень хочется. Прям и одни и вторые хотят. То есть в мне кажется, а. уже хотят прям закончить, потому что вот они бегают все, СС 15-го левела. Одна хорошая драка, база падает. И очень хотят Йонг э, Блад сейчас реализовать э, БКБ на фантомке, да, потому что есть, конечно же, еще вариант дождаться дизольки, но э, очень долго и очень опасно. Просто одна ошибка, и ты ошибся. Все, и базы моментально нет. Поэтому вот они ну, сейчас сделают. Да. Да, поэтому они сейчас вот делают все возможное, чтобы потом купила себе дизоль, но это вот вышечка по миду тоже упадет, и СФ прям по ней очень хорошо работает. Кстати, СФ смотри, что варит, варит МПБ. Mm -hmm. Тут теперь главная задача СФ, да, тут главная задача СФ, и теперь просто прожать бакимбар и сделать так, чтобы фантомка стояла в роли без мастера. Это его основная задача. Ну, ну туда или добавим... просто не попасть под РП уже будет не так плохо. <смех> ну, или так, да. Ну, это сложно, но anyway, да. Плюс у него есть команде Омник. Омник дает ГА, ГАшечка работает, союзников дает а, такую супер-супер защиту, и, соответственно, Проблема потомки после том, дизольки что... уже нулифайер. ГАшка не так хорошо работает против Торнадо, понимаешь? В этом вся проблема. То, Я понимаю, да, только у, у тебя вот этот... Нулифайер. И само собой, да. да, просто это утопия в том, что там инвокер всегда будет с этими вещами. Опа, РП в... Куда вообще? Что это такое? Панга живет. Пангу спасает Панга. всеми вообще возможными способами умнинает. Пангалев все равно в таверне. Из позитива. И надо отступать, походу, на месте ОНТ. У них нет мидера. А бежит фантомка, говорит. А здорово, парни. А как дела? А торнадо? А торнадо нету. А торнадо а было, что мы не нажимаем. Друг мой, торнадо было, да. Вот это вот утопия, что торнадо, оно всегда будет. Да, ну ФД, потому что его и другие. 
момент Скорее вопрос надо. другой, почему у нас БКБшка не нажимается, когда влетает фантомка в анвей, просто в этом умненает, это просто какой-то мем сейчас, очень большая ошибка от uh, По-хорошему, смотрит, Вокер убегает, а по-хорошему просто надо ждать, когда Торнадо от кулдаунится, потому что Торнадо слишком важный кулдаун в этой игре. Пока нет улифайра, mm -hmm. ты кого угодно прыгнешь, там, хоть, хоть всю команду в РП была жена фантомки, если Омник прожимает да, Гран, они дамажат. Mm -hmm. Поэтому надо, надо от Торнадо играть уже. Ну, это РП плюс Торнадо, вот этой комбинации. Да, да. При этом всем да, а, да, есть да, даже да. талант. Ну и Вокер, да, на Торнадо. Просто таланты на Вокерах не берут, потому что нужно вкладываться в классы Викса и Экзорты. А, вот, но у него есть талант на 10-м левеле с минус 6 КД Торнадо. Не уверен, что это настолько сильно, учитывая, что у Торнадо 30-ка КД, и минус 6, наверное, не сильно роль сыграет. Вот, так что не выглядит как какой-то премиальный все-таки талант. И шар детский будет варить себе вокер, чтобы кидать три тептеля вместо одной. Что, конечно, тоже будет приятно под РП то же самое в комбинацию. Ну и пока у НТ 5000 впереди, но эта игра против фантомки. Мы понимаем, что это в любой момент может дело закончиться, перевернуться. С другой стороны, у НТ пока просто красавцы. Ну, Лифайер варит, конечно же, Митрофанушка. Что ему еще остается после дезолятора, да, какого-то другого, наверное, билда мы от него не ожидали. Но хотелось бы, наверное, еще какие-то слоты на выживание. Да, это какой-то сатаник сделать в будущем. Было бы здорово. Смотри, сейчас они просто бежали в уральский лес. Нашли ту самую точку, где их с большой вероятностью не найдут. Но без мастера он уже, уже так потихонечку движется наверх, отправляет туда птиц, потому что его команда, она защищает, безусловно, все, что находится снизу, и там нет вообще никого, ни, од ни одной живой души. Вот, поэтому без мастер сейчас птичками задетектил, увидел фантомочку, и нужно дать кол. Вот она, фантомка, она здесь явно не одна, там еще бегает Магнус, Сандайк. То есть, как минимум, сюда нужно пойти поставить свои сенты из Бутварда и по-хорошему еще вот в эту область поставить один обсвар, чтобы они все видели, так как здесь, ну, это вообще единственный шанс на камбэк, это оформить вот, вот, вот эти вот кроки XP, которые здесь есть. Mm -hmm. Стакуется на топе Я у нас не... УНТ. Вылетает на метрофану, что станчик. Пошел, окей, только бы не нажимаем пока, сидим, чилим, все, все хорошо. На контратаке в любом случае Магнус с РПшкой был бы, поэтому надо как-то сделать так, чтобы диспозиция была слабая. Диспозиция теперь уже слабая у Андайнга, связка пошла на хрипа большого. И Айс Шаман в порядке будет. Ну, Андайнга вообще пол хп просто снялась с одного Ancient Creep'а. Но тем временем Смотри. Инвокер обрастает левелом, и это тоже страшно. В чем? Да, смотри на Юзака, Димас. Вот он, вот он тот самый айтем победы. Тогда инвокер будет играть попроще, да, он не будет там париться, вот га снимать. Вообще га не mm -hmm. очень прикольно снимать, знаешь почему? Потому что э, ты когда вот прыгнул, ты хочешь бить героя, да, дали га, окей. Потом инвокер кидает торнадо. Погодите, а ну, здесь ты... тут коэффициенты появились, братан. Я сейчас скажу о том, что там 2.05 переворот, да, у НТ больше веры. Ну, а что-то вот 5000 на творца, 1.7 на УНТ и 2.05 Янгбладов, можете вводить промокод, получать фрибет э, до 10 тысяч. Вот винлайн под трансляцией баннер есть. Вот. А -а -а, что тут происходит-то у Пангалера? Панга катается, хочет забрать, хочет забрать Андэнга. Он Андэнга забирает, остальные ребята подтягиваются. А можно хотят, РПшку? Но, типа, а можно Рокера... РПшку? А РПшка вот есть? Сейчас. РПшка есть. РП по двоим прилетела, сразу же фантомка, БКБ нажала, молодец, минус два. Изи. А, э, вот О. это га. Вот это тайминг от га. Это очень поздно га, да. Это вот, знаешь? Он... Так, СТФ-чик гуляет еще СТФ-а, СТФ-а можно увозить при желании. Нет, не хотят увозить. А, там нету, нету скивера в этот без момент БКБ. не было. Фантомка без БКБ, она не очень хочет прыгать, там Лина стоит ее в прыжок, поэтому желательно а, не торопиться. Так вот, а, ты видел на рендж, который подбегал Омник? Ты видел, да? Он, ну, близко подбегал. Uh -huh. Uh -huh. А теперь выбери, вот, э, просто вот посмотри, какой рендж э, у Га. Да, да, он довольно большой, я играю на Омник. Вижу, ни одной причины, зачем он так старался близко mm -hmm. подбежать, потому что хорошо просто нажмите кнопку сразу и даже не пытайся э, дать purification. Пытаться подлечить кого-то purification, когда там фантомка с дизолем, импауэром э, лупит э, и там уже открыты на 600, это же вообще... А, 1200, прошу прощения, 1200. Mm -hmm. Это, это бессмысленная, бессмысленная затея. Она все равно перебьет любую хил. Согласен. Да, да, да. Так вот, короче, Омнику. Омнику нужен, знаешь, либо Аганин, да? Либо блин, вот ему нужно одно из двух. 
чтобы там на верочку нажимать эту кнопку, и все было хорошо. Но это будет работать до момента, пока Фантомка не купит нулифайер. Нулифайер она купит очень скоро и сверху. Сверху готовится принимать. А что они без РП делают здесь? Один... Ничего не догадаются. Они реально просто... делают, они реально делают. А что они делают? А что происходит? А вот и так, а вот так, маэстро, просто не было позиции, потому что... Друзья, вопросы фантастические. А что они делают? Они идут убивать героя, Алёна. Да, вопрос. да, они гений, идут гений, гений получил. Получается гений. Ну, да. Фантомка один на один перебивает СФ. Если Фантомка не стоит роль без мастера, она ему просто объясняет. Конечно, ему Смог бэй, пошел. Но Неплохо было бы добавить еще, да, э, простишься, перебил. Неплохо было бы добавить еще киллов перед тем, как появится Рошан. Мы-то знаем, что он появится через 50 секунд. Команда не знает, поэтому... РП 5 секунд. У них очень хороший вар стоит, у них РП 5 секунд. Фантомка с Блэкинг Баром. Идеальный момент. Привязали. Бан, не не не, -не, -не. Там, там шарт, там шарт, там шарт. Мокинберт реально круто отыгрывает, но Мок... проблема вся в том, что сейчас ультимейт закончится, и, и что дальше делать будет. Беги, мужик, беги, мужик, там Магнус всю эту движуху видит, Вар по-прежнему стоит, очень круто играет Висмастер, он там показывает э, кабанчиками, клипчиками, где находится оппонент, СФ очень скоро встанет, и здесь, ну, кстати, почти получилось реализовать этот Вар, они прям, они прям были вот на грани, чтобы отъехать все вместе. Угу. Так, Сливер ну, падает, Фантом, угу. Вокер, беги, БКБ, БКБ, мужик, не думай уж мне БКБ, убегай. Инвиз. Досты там, там досты, чел. Просто беги, просто на виксах. На квасах бежит. Почему ты на квасах бежишь? Ладно, торнадо пошло. Ой-ой-ой, РПХ есть по двоим, но фантомка не подключается в это сражение. Поэтому это РП было совершенно юзлес. Зеница, Зенит, точнее, не сработал здесь вообще никаким образом. Увидел хороший момент, но не понял то, что его команда немножко далековато находится. Фантомка. Видит uh, Пангальера, влетает БКБ, надо нажать. БКБ нажимается минус Пангальера, Праймл Рур пошел, ДПС, АТС, Апами, Трапанышку на развороте! Не хватает лайфстила и Гардиан Энджел еще и добавляется туда же. Опять же, Рифайер был, но ХП уже не было. Возможно, стоило да. как-то блинкануться на андайнг и попытаться свалить просто, но... Нет, стоило не просто уйти. Стоило а. просто уйти, они вот сдержались. Ну, момента, когда инвокера поймали, там уже нужно было валить, да, потому что у тебя один пор убегает, он без ресурсов, он потратил все, что у него было, и не может принять участие в драке, то, что Магнус сорвался, это уже ошибка. В итоге за эту ошибку они сейчас заплатят э, довольно-таки приличную цену, да, потому что ребята поднимают дабл дэмэдж, тут забирает Рошану, а с Рошана еще падает сверху шарт. Довольно-таки много они получат за всю эту движуху. И теперь СТФ вообще на изи просто идет лицом, впитывает любой РП, и мужик готов впитывать. Да, еще у него очень много демджа. Прямо очень много демджа. Что-то надо придумать без мастера. За 4 секунды СТФ, он ее почти убивает. Особенно с таким mm -hmm. запаком. Нужно yeah, no. кому-то из их команды э mm -hmm. придумать... Как либо да, мастер думал... погибает, либо они его закрывают временно, чтобы фантомка била с этого. Потому что Рор ну, типа инвокер контролит, у него же много контроля в руках, да, там типа Белка может отдать свою связку и так далее. Потому что БКБ нету пока на бесмастере, и, видимо, не в ближайшее время не появится. Так что в целом есть варианты, как его контролить за это время. Просто вот в этот раз минимально. Да, 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 это их задача, им сейчас нужно придумать, как они туда задачу решат, потому что здесь, на самом деле, ну, довольно-таки сложно, просто потому что без мастера Fly Vision он уже доминирует, а, -а, -а по видимости, противника. у него имеется блин, да, то есть вероятность того, что он даст блин фантомку до того, как в него что-то полетит, она крайне велика, поэтому здесь вот нужно решить вопрос именно с ним. Я бы добавил то, что Митрофанушке очень сильно на его фантомке не повезло, что среди нейтральных предметов третьего тира не оказался паладин сворд, потому что у него нету пока слота на то, чтобы регенерироваться, в смысле, на вампирика из-за того, что он идет на репайер, да, впоследствии башер. Короче, ему надо демедж носить. Но лайфстил даже от паладина 16% вроде это не так много, но для этого героя это очень много. И в таком тимфайте, в котором вот только что мы наблюдали, да, он мог бы помочь. Даже на лоу хп остав, оставшись один крит, и у тебя уже там плюс пол хп, еще один крит, пол хп, ну и так далее. Вот, и герой это тоненький пока что, да, 1700-1700, и э, обрастать каким-либо хп он начнет намного позже, потому что статов пока очень мало. Вот, ну, ну, нулик не дает тебе вообще ничего, дает тебе армор только, да, и сталбашер тоже не дает тебе хп особо, не считая белтика, но, извините меня, плюс 6 стренжи, это фигня. Смог тем временем от Вайнти. И каков тут план? Ну, Аегис, да, реализуем. Три минуты Аегиса все еще есть. Можно хоть на хайграунд заходить, пытаться как-то катить. Внешние вышки все снесены, поэтому с ними уже не поработаешь. И у нас пауза. Что, паузим? Видимо, кто-то опять вылетает. 
Блогер с линкой. Это значит, что он решит линку на фантомку, и вот оно решение, да, чтобы без мастера не напрягал Рором. Угу. Ну, он может вешать, да, и на фантомку, и себе оставлять в целом. Очень важно, чтобы в этот раз Зеница нашел себя в хорошем РП, потому что, ну да, у него блинк форстав еще и а, замечательный огр сил тотем, но в предыдущий раз, да, мы видели, что он полностью отдельно от команды действовал. Но, но у него еще момент, он почему-то не ставит квикбай блокинг бар, это довольно-таки странно, потому что сейчас Лина останавливает э -э, вот, такси. Он прыгает, дает РП, и mm -hmm. стоит сзади. У нее еще билд, тут вот чисто, чтобы стоять сзади и давать его в Магнуса, который прыгает, например, и старается да, вывести, да. и она его остановит. Ему блокинбар, но не нужен гост. Ну и плюс рандомные всякие ульты у СФ, которые внезапно могут лететь, да, там за 3 километра от тебя. Ульта Пангальера с его шардом, вообще все это неприятно. Прямо урок тем временем отдали в линку. Это уже очень серьезный, серьезная ошибка, можно так сказать, поэтому увозим с мастера и раскасовываем, умирает он. То же самое, кстати, касается Без мастера тоже БКБ хочется иметь. Честно говоря, нули файр полетел. Окей. Крипчика лупит. Аккуратничай. ТРП все еще есть. А ТРП играть. А ТРП нужно играть. Нужно играть АТРП, аккуратненько, осторожненько. Без мастера нет. Там нужно помнить, что все еще имеется Иги, все еще, ребятки. Почему-то они в опос не захватывают. Кстати, что это странно, тут же хороший у меня так. Шоу спиди с блинка влетает в пангича. Пангича можно убить, РП в него. Совершенно очевидно здесь, потому что ну СФ нет смысла убивать. Его же прыгнул. Он прыгнул, чтобы спасти тиммейта. Ну, короче, умника плюс, да, что вот с таким парнем ты пойдешь. Знаешь, что ты пойдешь там, там, хоть пар, он пойдет вместе с тобой. Ты напьешься там в доску и пойдешь там кому-то лицо бить, там, пусть и, ну, как бы, полная фигня. А он с тобой пойдет за компанией, вообще плевать, что, кого, зачем. Он, короче, не бросит, он будет с тобой до конца, и вот то же самое здесь. А, иногда, конечно, надо... Если, если надо... все будут прыгать, да, типа, ты тоже прыгаешь? Да, так, да, да, все и он тоже, да, вот ему... Ташили, ну, в лесу, ну, и сразу же, закинули, до свидания. То есть это вообще, знаешь, хорошее качество для пятерки, да, потому что она ну, поддерживает город до последнего, то есть это что-то пытается. Ура! Ну-ка! Ой-ой-ой-ой-ой! А вижена то нету, гайд, а вижена нету. Вот, для пятерки это, в принципе, хорошее качество, да, потому что, ну, даже если там пятерка выживет, один черт, да, если коры забирают, то там уже шанс. Но сейчас стоп очень хорошо сыграл. Прям все красиво сделал. Фантомки надо понимать, что она падает, черт возьми, за любой контроль. Там даже она даже упадет за стан Лины. Если Лина, она получит стан от Лины, Лина даст ей рассказ и сверху еще и сэпфи плюс руки, она упадет. Просто слишком много урона соки, поэтому ей надо все время быть за своей командой. То есть, если СФ там скрывается, не на нее. Она прыгает на СФ и убивает. Если скрывается там кто угодно у ВНТ, то опять же она убивает. А если она оказывается на линии огня, то все, там больше воевать не будет. Там инвокер это чисто бафер уже, который на нее линку вешает в целокрытии Магнус, чисто бафер, который дает им пауэр. Ей нужно стоять тупо за своей командой, она пока не доигрывает. Она дает надежду уже в который раз. И бараки упадут. Он Или нажимает Вайланд, пошла стяжечка отличнейшая против него, у него Егиса, я еще напоминаю, сколько? Одна секунда, одна секунда Егиса. Фантомка все еще не жива. Тут вопрос в том, стоило ли без фантомки нападать. Байбек пришлось потратить белки. Ну, знаешь, они типа бараки спасли. А? Я думаю, да, бараки, да, бы... да. Да, бараки бы упали, я думаю. Но просто очень дорого получилось, да? То есть они отдают двух стампортов, отдали байбэк, вышку почти снесли, и ребята даже боком ничего в войне не потратили. С другой стороны, РП тоже не потрачено. Это тоже пестив довольно большой для Зницы и его команды. Можно, в принципе, попробовать сейчас, как только Андайн встанет, да, пойти что-то подраться, где-то что-то замутить. Я Рапа бы сказал, нужно. Там СФ без БКБ. 50 секунд, СФ без БКБ, mm -hmm. это просто дальше ему около снапа, и все, у него э, начинаются проблемы. Белка ставит вижен. Белка видит Омни Найта и БМа. Она сейчас еще... Она видит СФ, а? 
Белка хочет лететь, влетает. Первая дает связку по двоим. Рп. Идеальная работа. Первого, второго можно убивать. Пашики работают. Гардиан Энджел пофигу совершенно. Торнадо все еще имеется, но там в целом это и не важно. Дадут они, не дадут. В любом случае, газ закончится. Без мастер проверня. Тем временем РП все еще имеется. РП хочется дать в Моти Берда. Можно уже даже и не давать, просто увозить. Нет, дает РП. Прилетает Петропаношка. Минус 4 от э, команды Young Blood. Вот такая история. Но. И, Маша, знаете, чисто, что мне на яйца. Да, 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 саппорт да. на яйцах, который ворвался с блинка, поставил вар, дал вижен, это прям белка сейчас. Белка сейчас драку заставил, такой нечастный, mm -hmm. что она просто в соло перевернул игру. Это, считай, тот самый момент, где все, теперь контроль. Контроль Радиан. После этого тут прям тяжело будет бороться. Согласен. То согласен. Сейчас у нас станет СФ, а станет он не скоро. Ребята заберут вышку, переколдуют аванпосты, подготовят почву для Рашана. И что самое главное, тут у нас фантомочку очень скоро возьмет 25 -е. Да, да, она возьмет, она возьмет 25 у нее уже Эбисал Блейд, она в соло вырубает этого героя. Да, да, Ничего веселого, короче. Угу. Классическая игра с фантомкой. Да, типа, да, окей, мы, может быть, проигрываем по темпу, да, отдали стаки, да, отдали все на карте, все внешние вышки, все дела, а Егисы, две штуки подряд, а Егиса поддали, но одна хорошая драка, и фантомка снова на коне, снова сидит на твоем лице, и ты уже очень недоволен этой игрой, потому что непонятно, что с этим монстром делать. Ну, вообще, понятно, да, давайте и Prime Aurora убивать, но проблема вся в том, что далеко но не здесь уже линка, может... да, здесь уже Шленкович тоже набороваться, просто Нокер вешает мне линку, она прыгает, и там, там без шанса, там пару секунд, и все, и героя нет. Да. Так. Да. Есть. 2000. Какую-то мысль я хотел хорошую. А, вот, хорошую мысль я сказал, но они сейчас просто в позиции, да, они хотят принять. Где-то принять, там блокер бегает, ищет руны. Ну, руны, 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 а у него руны хасты. Ребятки нажимают смог, все, это, это, это волевой смог. На волевых, Димас. Пока не торпаем. Давайте посмотрим. Окей. Окей, андайн просто ставит там бишку. Поднимает ультимейт, видимо, нет? Нет, не будет пока. И да, все, все, вот это, вот это волевая закончилась. Ну, это прям вот тамба, видишь, как классно, два вардика стоит, тамбу он, да, mm -hmm. прекрасно поставил. И фантомка, она вот, видишь, где бегает, она все это время прятала, чтобы и нашли. Так вот, почему то рада фигня? Того, чтобы снимать... Э вот у меня когда фантомка прыгнул, да, ты кого-то бьешь, почему торнадо фигня. Потому что ты когда даешь торнадо, там люди летают в нем какое-то время. А фантомка такая стоит, в Бакимбаре думает, лучше мужика, а что это не летает, я хочу бить. Поэтому он лифай, он понадежный. Ты его просто дал, там никто не летает. За 2 секунды она героя убивает. А ну, в случае с торнадо, там 2 секунды у героя будет время какое-то, чтобы например, помочь. Вот. Ну и здесь мы уже видим, да, что Пангальер, он как Кэрри, он не особо, он просто такой как парень, который там что-то бегает, кого-то там толкает лево-право, но потом он ничего не делает в этом проблему. Там в лучшем случае он ебаш пропишет и все это его предел. Без мастер, да, его тут уже закрывают по полной линии сферы. Получается один единственный СФ, один единственный СФ, который старается что-либо сделать, но это без шансов, да? У тебя один единственный несчастный СФ, который кстати Магнус хочет убить, смотри. Ну Вижу. Нормально. Все, а, так вот, один единственный СФ, у которого, по сути, нет таких мощных бафов. Ну там только аура без мастера, но она уже там сильно не роляет. Это так спит, от спида это уже ничто. По сравнению с Алакрити на фантомке. Если бы бой от мог нас Авра ничего не творят омник, вообще. Омник, омник, омник. Вот омник, это все. Без байбека. Нет, с байбеком нормально, мужик, мужик живет. Вопрос это... другой. Я понимаю, что это за то, чтобы Рошана контролить продолжать и не отдавать вижен. Это тоже очень все круто и правильно, и классно. Но... Да, это Пусть... А теперь у Магнатавра только один шанс, если он А, помрет, фишка в том, что у Магнатавра просто надо сзади стоять уже вместе с Фантомкой. Там спереди вам будет просто отдай бегать спереди, мужик. У него две штуки хп. Пятерка, иди вперед, давай. Такует. Во имя Рига Стелли, вот. Как ему будет говорить. Танкуй, мужик. Магнус просто РП. Вот он дал РП, он погиб все. И дальше, если он байбекнет, какая разница, у тебя РП нет, мужик отдыхает, там сиди через тавер. Главное, главное вижу удерживать. Главное все вот эти вот варты, которые сейчас ставят, держать прям и ни в коем случае не подпускать в Анти. Потому что здесь, если в Анти не видит оппонента, очень сложно ворваться и что-либо сделать. Тут прям вижен решает все. Вардики у них есть. Да, у белки есть вардики, кстати, вижу, белочка, она все время с собой носит варды для того, чтобы инициировать не уходит вообще ни на миллиметр со своих позиций и, в общем-то все правильно делают. Если нужно откушать линию, то для этого есть инвокер, который просто вызывает фаражи и вещи это лакты, и там фаражи спокойно откушают вообще любую линию, загонять его почти нереально. Вот. Ну, я бы еще, возможно, метеоритик кинул вот в эти катапульты, да? Хотя, хотя и так справится без метеоритика. Хотя он, смотри, кастовал его. Смотри, 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 пошел, 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 пошел. Оп! 
Все, иди домой. Давай, мужик, ты свою задачу сделал. Расслабь. Да, Рашан застроился, об этом интересно знают, кстати. Ну, войти не знают, а вот их оппонент знает. Пошел заход на Андайнга. Андайнга еще нет ультимейта, он не будет настолько жирным, его довольно просто будет пробить. Но... Да, в позиции, он очень хорошо позицию берет. Он позицию стоит так, что там вся его команда сверху, а он снизу. И туда mm -hmm. подниматься не хочется. Он прям Смог от него. Он... Вообще, Андайнг жесткий, я так смотрю, слушай, он начинает стрейнингу все это сделать, продолжает э, тащить. Сапики вообще очень хорошие у Янгбладов, это правда. Типа что Белка, что Анди. Mm -hmm. да, Белка вообще игру да. делает, да. Андайнг тоже грамотно да. стоит на страйк. Вижена нету на SF, а есть гем только на андайнге, но андайнг далековато. И там в меди инвокер, смотри, что творит, он уже подпушил, вызывает фаржей, лакрить повесит, да. Грязь, это грязь, 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 да, да, она самая. Но при этом всем в позиции находится одна и другая команда, у НТ играет из-под треугольника противника, то же самое касается практически полностью. Опа, Вижен дает с кабанами и большим крипом на фантомку. Фантомка убивает большого крипа. Все это в блюре. Прилетает Пангальер, пытается заставить инвокера. Инвокеру пофигу, у него без ББ. А вот то, что без байбека парень умирает, это, конечно, тип долбанный вообще максимально. А... Да, ну, но, но знаешь, он, вот что он там делал, вопрос, да? То есть у тебя сверху там пацаны, сверху вопрос, на который байбеки сделают, сверху Вижен. Куда он побежал, мужик? Мужик, он побежал. Наши в другом месте. Это шанс. Это шанс забрать рефрешер шарт. Это два рора, кстати. Я Егис. Ну, Белка. Полетела Белка, да. говорит, давайте Ошибусь. поиграем в доту. Но она зря Ошибусь. это сделала. У нее бейбэка нет, да, кстати. Да. Им надо... Сейчас очень рискуют. Они втроем против пяти... пятерых остались. Да, так и есть. Все равно хочет сыграть волшебник. Закидывает туда рассказ с инвокера. Прилетает сюда Андайнг. Он там был успевает поставить и успевает лететь еще и Фантомка. Фантомка забирает Аегис. У противника байбэк пошел от Андайнга. И Фантомка убивает СФ очевиднейшим образом совершенно. И Вопрос о том, что дальше. Он все своровал. Он своровал Аегис. Да. Он своровал рефрешер. Он сейчас будет с БКБ и Эбисал Блейдом. Да, он сейчас будет с БКБ шашкой. Опа, полетели на... Мока и может даже пока бы не нажимать, походу, да, просто и рефреш ну, даже не нажимает, просто убивает всех налево и направо. Одного, второго, третьего, до свидания. Без СФ у НТ просто не способны ничего сделать. Ну, они втроем сейчас пятерых переехали. Фантомка mm -hmm. прыгнула, она забрала все. Да. Но это гениальная игра Торнадо при помощи от этого, от инвокера. В этот момент хочется глянуть без спектив плей, как они там кликают на эти шмотки, просто посмотреть, там, кто кого, за счет чего перекликивает. Заход а, от инвокера на Лину. Лина уже могла быть в таверне, но, но повезло, маэстро был рядом. Фантомка добивает все-таки БМа. У БМа нет байбека. Лагуна пошла в фантомку, фантомки пофигу. Она в глимере стоит и вообще все равно. Но тем временем инвокера красиво забирает а, Пангальер. И теперь Бьорд взлетает уже в саму фантомочку. У фантомочки нет Айгиса. Напоминаю, инвокер делает а, байбек и тпшится прямиком на крипа. В этот тимфайт влетает в Лину, считает, что Лина намного проще цели, он прав в этом вопросе. Влетает Зеница, РПшка будет по двоим, будет по двоим РПшка, что там по Юндиску? А Юндиск через три секунды был бы у Пангалера, через три секунды он бы спас из этого РП, но таймер не сошелся буквально на три секунды, дорогие друзья, и у него байбека нету, байбека вообще в принципе никого здесь нету, кроме СФ. Да и не решал, да, он бы выжил корейц, а не является. Да, да. Уж игра была хороша. Ну, ну, это красиво, да. да. Именно за место, за место нам с тобой происходили, но классика побеждает. <свят> классика. Заходит Вайланд на фантомку, фантомку нажимает БКБшку, Вайланд пытается с последних сил здесь доиграть. Я, конечно, понимаю, что здесь уже не имеет никакого смысла, все, что тут происходит, но тянут время до выхода без мастера. Ну, да, стил фантомки Аегиса по факту решил все, потому что двойная фантомка — это уже вообще без шансов. Одинарная — хотя бы какой-то шанс был. Прилетает Вайланд, Эбисол Блейд, Рефрешер, БКБ снова, второе подряд, с Эбисол Блейдом номер два, байбек от СФ, но какая разница, к этому моменту уже все потеряно. До конца играет УНТ, но мы прощаемся с ними на этом турнире. А, спасибо за участие, что называется, вторая карта была правда хороша. Прикольный драфт, прикольное исполнение, к сожалению, а, не получается, соответственно, выйти а дальше. Молодая, и... молодая кровь тащит да, 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 молодая кровь. Классический раздрав, да, да с Фантомкой и Магнусом. Причем Магнусом Ласпиком, который почему-то у НТ не убрали. Хотя, казалось бы, да, то есть ты видишь раздрафт, инвокер, Фантомка. Что может быть лучше, чем Магнотавр? Да нифига в этом мире не может быть. Ну, то есть может быть, конечно, что-то такое прям типа, знаешь. Но оно явно не будет настолько хорошо работать с Фантомкой, как Магнус.
Хоть это и не самый популярный герой в этом мете, но под раздрафт подошел просто 100%. Еще Димас, мы с тобой молодцы, да? И Ангвады молодцы. А мы-то а мы почему да, молодцы? Общем, Молодцами мы тобой... сейчас будут наши аналитики. Мы с тобой, да, не такие крутые молодцы, как наши аналитики, мужики, вам слово. Спасибо, Димасы. Такая вот получилась катка, но как-то она немного напомнила, опять же, первую игру, где есть драфт, который сильнее в лейте, драфт, который должен как-то поддавить под сноуболи. Даже получилось это сделать у ЕСФ и Элины до поры до времени, но все-таки, будем честны, лейт, фантомка, Магнус, Инвокер — это слишком сильный драфт, и под конец все-таки взяла... Пашка в своей руке. Я, честно говоря, все хотел запанчить и никак не успевал. Димон Каст передал слово Вован аналитикам. Вован аналитикам, да. да. У нас а, слушай, ну... разнообразия нет. <laughs> Что касается второй карты, здесь, конечно, мне все равно хочется выразить искренне, скажем так, славу благодарности УНТ за эту вторую карту, потому что старались парни и потели, и тут и камбэк на камбэке, и ошибка на ошибке, и было, в общем, очень весело, на самом деле, смотреть эту карту, потому что, ну, оба коллектива много ошибались, то есть ребята из Radiant много ошибались именно в драках часто, да, Фантомка теряла как-то позиционку, и SF легко разрывал, при этом сами ОНТ, наверное, вот колоссальные и Такая самая серьезная ошибка, которую они допустили, была на последнем Рошане, собственно, где игра закончилась, по факту, а Айоги забрала Фантомка и так далее. Зачем нужно было туда идти, когда у вас, ну, скажем так, у вас не так уже много ресурсов, и, в принципе, драться на Рошане как-то вы не очень-то хотите против инвокера без БКБшек. А БКБшки там, если я правильно помню, от СФ это и не было. Может быть, стоило ретироваться, сыграть аккуратнее, не жадничать и так далее. Но у НТ попробовали, у них не получилось. Собственно, встретимся в следующем сезоне, я так думаю. Ну, а что касается ребят из Young Blood, красавчики. Вот я как-то, честно говоря, не особо-то верил в их драфт. На первой карте они выиграли, на второй карте... Ну, действительно, у них распик казался немножко интереснее, потому что... Ну, надежный. Такой. Стадия лучше, да. И, ну вот, Фантомка плюс Магнус. Не, ну шансы были. То есть, первое, если посмотреть, как игра происходила, первая стадия игры, в принципе, Фантомка Магнус отлично фармят, все у них хорошо. Кажется, что все, они взяли старт, и дальше они эту игру не отпустят. Но потом... У НТ переломили инициативу, сделали несколько киллов. Вообще, в принципе, вели там несколько тысяч и даже забрали Аегис. Но все это вот в борьбе не удавалось никак решающее преимущество забрать. И потом вот эта драка, где там Белка поставила вард, засетапила супер крутой файт. Он, пожалуй, оказался-то и решающим. Потому что все остальное, оно уже было постольку-поскольку. Ну и... Концовка, даже так скажу, что могли еще, еще, еще НТ получать какое-то преимущество, играть дальше в лейт, но что бы они ни делали, все равно с фантомкой тягаться было бы слишком тяжело. Тяжело, тяжело, да. Уже на длительной стадии игры Магнус плюс фантомка плюс инвокер это слишком сильная комбинация, ее тяжело переиграть. Лина четверка, опять же, вот я как-то на самом деле не так сильно рейчу этого героя именно на четвертую позицию. Мне кажется, что четверка должна быть более опциональной, да, какой-то э, герой, который может и ворваться, и подсейвить. Лина же это, знаешь, вот тупо дэмэдж. Тупо дэмэдж. Ну, дэмэдж, да. Ну, какой-никакой какой контроль есть. Жалко, что нет какого-то инста-контроля. Хотя вот у Белки тоже, например, инста-контроля нет. Но Белка, наверное, она помобильней, что ли. Она такая более юркая, вертлявая, интересная. В общем... Да, немножко здесь и тоже не хватило какого-то баланса, наверное, в драфте. Я так понимаю, мы интервью ждем. У нас будет интервью? Думаю, что да. Будет, ждем. Да. Мне да. голоса ответили. И ты мне ответил. Ну, мало ли. Ну, собственно, две такие разные, но в то же время похожие игры. Хотя по итогам на первую серию не сказать, что было по драфтам вообще, потому что происходило похоже. У нас не было этой пятерки-четверки Террорблейда, и у нас не было настолько жестких качелей. Все-таки, если мы возьмем первую карту, то Нага, 
ну, достаточно уверенно закончила. Вторая, ну, камбэк был, даже если вспомнить, там, СФ это под тир 4 отвозили, он хайграунд уже начинал бить, уже вот прям намеревался заканчивать эту игру. Ну, ну спешили, просто спешили, мне кажется. Ну, а как не спешить? Момент. Вот э, если не спешить, Магнус форманет там еще, 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 фантомка уже будет просто, знаешь, вот она кидает кортик и скрита убивает кого-нибудь суппорта. Ну, да. И все, и Там... здесь уже и ну, А это уже стал. проблема драфта, как говорится. Да, это уже... Ну, я бы не сказал, что это, знаешь, прям проблема. Вот, мне кажется, возьми немножко там по-другому сыграй у НТ или возьми более сильную команду, так она вообще этим драфтом задушит и не даст ничего сделать. И Фантомка будет бегать там топ-3 Networks, SF топ-1 Networks. И у Магнуса будет мало, он не сможет никак ворваться. Ведь, в принципе, если у Магнуса мало вещей, ему и не засетапить никак хорошее РП. Все, что он может, это импауэр давать. И то же самое можно сказать про Пангальера, который тоже очень много делал. Так, ну давайте пообщаемся немножечко с представителем Youngblood. Это у нас Спиди. Привет, Добрый вечер. Добрый, добрый. Слушай, ну как тебе вообще ваши катки? Такие получились немножко тягучие. И первая, и вторая, что вообще скажешь? Давай с первой начнем. Да, что-то с первой. На самом деле, вроде бы все нормально было, пока мы не подохли пару раз под хроносферу. Там вот мы читали с Маки, причем знали, куда они пойдут. Но у нас просто коры подставлялись. Причем у нас даже план был то, что брейкер у нас сейвит от хрона, но просто за счет аппарата весь смысл брейкера исчез. А так не было бы аппарата, мы бы мы ни одного файта бы не проиграли по ощущениям. Uh -huh. Ну, в принципе, да, она так и смотрела, что вы контролировали все с нага, и, в принципе, в итоге и закончили. Вторая пошла чуть посложнее. Здесь вас поддушили, там даже соперник забрал Аегис, но удалось перевернуть. Что скажешь по поводу второй катки? Вторая карта там, на самом деле, все пошло плохо, потому что мы отдали стаки на иншах. У нас такой uh -huh. Дискол произошел. Я хотел в миди напасть с инвокером, а у нас в этот момент, оказывается, иншей били. И ну, из-за того, что мы потратили спылы в миди, мы не смогли нормально подраться и просто дали очень большое преимущество за счет этих стаков. Да и по темпу мы очень сильно просели. Такое ощущение, что только из-за этого. А как удалось камбэкнуть? Просто как драки камбэкнуть? хорошие? Да мы просто понимали, что у нас драфт посильнее будет, если у нас фантомка с Магнусом будут качаться. У нас была задумка то, что у нас инвокер купит Линкин по Ашке, ее не смогут за рору бить. А там СФ выходил full, field, full DPS build. То есть если он не убивает там за 3 секунды рора, то они проигрывают. А у нас за счет Линкин ну, полностью мы закрыли, по сути, все дыры. Ну там еще Аегис удалось забрать, как раз его круто разменять в драке. Ежик. А, ну, да, у меня на самом деле, привет, Спиди, у меня вопрос э, такой довольно интересный с точки зрения вообще вашего коллектива. Вы, в принципе-то, у нас такие довольно новые парни на D2CL, э, и вот какой коллектив тебе кажется, скажем так, самым опасным противником, с которым вы можете столкнуться? Самым опасным? На самом деле, мне кажется, что на этом турнире именно повезло то, что тут каждый может выиграть каждого. Просто есть некоторые коллективы, с которыми мы даже ни разу не ковешались, и по ним непонятно, могут ли хорошо они сыграть. Были вот прежние Бреймы, вот они вроде в какой-то момент очень неплохо играли, а вот смотрю сейчас на нынешние результаты, будто они просели как будто или что-то такое. А так я бы никого не выделил, если честно. Слушай, ну еще, кстати, такой э, вопрос. Я смотрю, ты с телефона. Вы в буткемпице будете, если до 20 то выиграете? Возможно, будем перед DPC 2 -го. Второго дива. Вау. Спасибо тебе большое, что заглянул к нам на интервью. И удачи в дальнейших катках. Вам спасибо, что позвали. Всего доброго. Пока. Это был Спиди, та самая белка, которая развалила на второй катке. Жесткая белка? Жесткая. А, да, и мы вам обещали, что есть у нас вопрос, на который мы все вместе попытаемся дать ответ в сообществе Dota 2 Rohab. Итак, любимое заклинание, позволяющее избавиться от возможных убийц, по сути, со своей... А, по сути, это довольно примитивно. Любимое заклинание, позволяющее избавиться от возможных убийц. Любимое чье? Это, видимо, описание какого-то спала. Любимое заклинание, позволяющее избавиться от возможных убийц. 
Это какой-то, знаешь, этот... Э... Я бы сказал, что это Хекс по описанию. А я по описанию поставлю на Гост Волка Инвокера. Давайте. Я на Хекс. В этот... Э... Фейтбол Друвик? Лол, прикольно, кстати. Любимые заклинания. Ну, кстати, да, вот э, Рубик подходит. Почему я инвокер? Потому что любимые заклинания. Тебе должно быть много заклинаний. У Рубика же тоже много, как бы он ворует. Но да, интересный фейтболт. Надо почитать вообще лор. Почему так? А, ладно, это была вторая катка на сегодня, вторая серия. У нас остается еще одна. Начнется она минут через 20. Мы уйдем на перерыв и вернемся к третьей серии.